Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Все разговоры сегодня о том, что украинцы впустили в свое правительство иностранцев. Специально изменили закон для того, чтобы три министра, три человека, у которых были прежде паспорта не украинцев, иностранные паспорта стали министрами. Для чего это сделано? Почему это так страшно? Почему это подается как какое-то просто вот событие со знаком минус на российских федеральных каналах? Что, чем это грозит украинской экономике? Мы поговорим экономики и политики. Мы поговорим сегодня с нашими гостями. Представляю вам гостей программы. С нами Леонид Велихов. Добрый. Леонид, журналист-международник, мой коллега, который уж про иностранцев знает все, в том числе в правительствах разных стран мира, где их нет. Где их нет, до сих пор, где их до сих искали, пор не искали, было. Не нашли, искали мы сегодня и не нашли. Поговорим еще об угу. этом. С нами на связи Алексей Гарань. Алексей, здравствуйте. Да, добрый Профессор Киево-Могилянской академии, прекрасный эксперт, политолог. И Алексей даст нам вот полный, полное объяснение, почему решили украинцы вот так нестандартно поступить. С нами также на связи мой коллега Виталий Портников. Слышит нас Виталий сейчас? Виталий пока нас не слышит, но он нас услышит, и мы его тоже, потому что Виталий вдруг совершенно неожиданно представил позицию впервые я вижу что позиция виталия портника в точности совпала с позицией российских федеральных каналов я вам прочитаю вы будете смеяться все и теперь я сразу же хочу спросить у да леонид а вас то удивило поразило вот вы прочитали что да изменил порошенко в специальное законодательство чтобы вошли иностранцы что как вы сами Нет, лично важно, меня, меня это как раз не удивило но я делаю поправку на то что я смотрю на это со стороны и возможно украинцам обидно что в их сколько там 40 миллионном народе значит не нашлось даже достаточного набора на что называется на одну в данном случае не футбольную, а такую, значит, политическую команду, только этим я могу объяснить такую реакцию, потому что, в принципе, ну, а какая разница, иностранец, не иностранец, это во-первых, а во-вторых, совершенно понятные мотивы, по которым это сделано, для того, чтобы очистить властную команду хоть в какой-то степени от этих коррупционных связей. Понятно ведь, что новую украинскую элиту на самом деле составляют представители старой элиты. Все всех мы их, Конечно, всех мы их давно знаем, новых лиц почти нету. И, видимо, вот в целях такой санации, освобождения от этой всякой всевозможной слизи политической, налипшей на борта э, украинского э, корабля, и сделан этот шаг. Другой, другой вопрос, принесет это успех, даст это результат или нет. Ну, Но ничего как бы такого э, сверхъестественного я не вижу. Но ведь они как бы расписываются ли они, что да, мы не можем чистых людей, у нас нет чистых людей для этих мест. Как бы подписываются под этим, что нет таких ну, в Украине? Под, под, под истиной лучше подписаться, чем ее отрицать, я так считаю. Угу. Алексей, скажите, пожалуйста, вот вы разделяете принципиально вот ту концепцию, которую сейчас высказал Леонид, что вот нет своих незамаранных? Нет, ну смотрите, во-первых, я хотел сказать, что специально закон никто ни для кого не изменял. Значит, они приняли, у нас нет иностранных граждан в Кабмине, они просто приняли украинское гражданство. Вот и все. То есть они сейчас стали украинскими гражданами. Для того, чтобы стать министрами. Вы меня, конечно, извините, но только да. с этой целью. Ну, значит, а что плохого в том, что они Ничего. приняли гражданство нашей страны? Теперь смотрите, я хотел, чтобы нашей русской аудитории, да, которая очень страшно, аж жуть, чтобы ей было как бы понятно. Был у вас такой царь, Петр Алексеевич. Так, так вон приглашал на Русь немцев и голландцев и британцев, чтобы учили уму разуму бояр русских. Да? А у нас, правда, не царь, но тоже Петр Алексеевич, демократически избранный президент. Вот он пригласил трех министров. Да? Сколько у нас там всего министров правительства? Там где-то, я уже точно не помню, там 16-18. Трое из них иностранцы. Одна этническая Украина. Так, тут вообще как бы нет вопросов. Приглашение людей из диаспоры – это нормальная практика. Мы помним, что в Литве и Латвии даже стали, стали президентами. И в Эстонии. И в Эстонии, да. Угу. Вот. Спасибо за уточнение. Вот. Что касается Абрамявича Савин, он уже 10 лет живет в Киеве, женат на украинке. Вот. В общем-то, тоже тут какого-то особого нету 
как мне кажется, вопроса. Но вот грузинский министр, да, он как бы прямого отношения к Украине и не имеет, но, наверное, потому что Грузия и Украина любят друг друга, поддерживают в вопросах территориальной целостности. Еще раз скажу, что э, трое министров из общего кабинета, знаете, это такая сенсация, как бы, все обсуждают, но мне кажется, что тут больше какой-то такой, знаете, сенсационность. Я думаю, что нам нужно будет смотреть на то, как им действительно удастся э, очистить Авгиева и конюшни. Конечно, есть коррупция, большая коррупция, для нас не секрет. В общем-то, и вы в России знаете, что такое коррупция, которая покрывалась, скажем, на высшем уровне. Это большая задача. Да, посмотрим, как они справятся. Хорошо. Я перед тем, как передать слово Виталию Портникову, он, к сожалению, с нами очень недолго на связи, но мне для того, чтобы ему передать слово, я все-таки должна прочитать, как это подается на федеральных каналах, чтобы вы представляли, откуда вот интонацию и панику в каком-то смысле. Итак. Что говорит об этом программа Вести? И сегодня все внимание к фамилиям совсем не украинским. Литовский бизнесмен Айварас Абрамовичус, ему Порошенко хочет отдать Минэкономике. И не важно, что о заслугах прибалтийского коммерсанта даже соратники президента никогда не слышали. Я до этого его не знала, нам только вчера рассказали биографию, говорит депутат Рада от блока Петра Порошенко Оксана Продан. Для гражданина Грузии Александра Квиташвили зарезервировали Минздрав. И совсем уж неожиданно, 44 номер в списке самых влиятельных женщин Украины Натальи Ересько не просто гражданка США, а еще и бывший сотрудник американского госдепартамента в начале 90-х высокопоставленный работник посольства США на Украине. Теперь вот обладательница американского паспорта Киев хочет доверить Министерству финансов и весь госбюджет. На Майдане требовали построения национально ориентированного государства, но Порошенко не оставляет сомнений. Продавливать в министры иностранцев он будет настойчиво. То есть придает... Российское телевидение переживает, что преданы национальные интересы Майдана, национально ориентированного Майдана. Вот просто страдает. И, и теперь я прочитаю, что написал Виталий Портников на своем фейсбуке. Мы попросим его комментарий. Назначение министров иностранцев в состав реформаторского правительства – это выхолащивание государства. А пресловутый проект закона о должностных лицах – это торпедирование государства. Если у политической силы, которые оказали доверие избирателей, нет своей компетентных и ответственных кандидатов в правительстве, значит, этой политической силе нет места в парламенте. Пусть и баллотируются тогда сразу иностранцы, говорит наш коллега Виталий Портников. Вот скажите, пожалуйста, вы достаточно резко отозвались по этому поводу. Леонид Велихов, ваш коллега, считает, что приглашали иностранцев, чтобы почистить, просто чтобы подаль подальше были, почище от этих связей коррупционных. А вы считаете, зачем пригласили и почему так жестко вы встретили эти назначения? Ну, во-первых, я вам должен сказать, что, по-моему, уже разбор фигур людей, о которых мы тут говорили, свидетельствует о том, что никакого желания что-либо расчистить не существует. Потому что эти люди точно так же, за исключением действительно бывшего министра здравоохранения Грузии, всю жизнь провели время в Украине, и они точно так же могут быть включены в украинские коррупционные связи. Я не утверждаю этого, я просто говорю, что если подходить... Да, теоретически. Так, да, как и все остальные граждане Украины. Просто они до этого дня не брали украинское гражданство. Я, кстати, хотел бы отметить, что я тоже совершенно спокойно отношусь к назначению госпожи Ерейска министром финансов Украины, потому что я считаю, что мы должны строить государство, которое открыто для всех украинцев со всего земного шара для всех людей с украинскими корнями, что мы должны привлекать свою власть э, э, руководителей э, из Канады, если у них есть украинские корни из Соединенных Штатов или из других стран. Более того, я считаю, что если бы сейчас э, госпожа Ерейска была бы президентом Украины и предлагала бы должность господину Порошенко, это было бы гораздо лучше, чем наоборот. Потому что я совершенно уверен, что человек с американским происхождением, с американской культурой бизнеса и уважением к закону гораздо лучше смотрелся бы на посту президента, чем нынешний президент с его би номенклатурной биографией и должностями во всех украинских правительствах, в том числе и правительства Николая Азарова. Это первое. Второе. Я считаю, что э, министра это политические назначенцы. И политические назначенцы – это вопрос ответственности тех политических сил, которые предлагаются. Это очень важный момент, потому что это не менеджеры. Во всех цивилизованных странах Европы министры – это люди, которые политически руководят своими министерствами. А менеджеры – это заместители министров, это государственные секретари. Поэтому я совершенно уверен, что иностранные граждане могли бы быть эффективными и влиятельными советниками в министерствах. Причем настоящие иностранные граждане а не те, которые фактически являются частью украинской бизнес-системы. 
Третье. Я совершенно не уверен, что можно назначать министрами людей, о которых фракция, которая их делегирует, узнает в день, когда их туда предлагают. Все разговоры о том, что президент у нас такой как Петр Алексеевич, вообще не, не выдерживает критики. У нас парламентская президентская республика. Правительство у нас формирует премьер-министр. Глава нашего государства премьер-министр. А президент это фигура, которая должна заниматься оборонной политикой и внешней политикой страны, и правоохранительной системой. Петр Порошенко сделал грубую политическую ошибку, когда повел в парламент блог своего имени, фактически используя свой рейтинг для того, чтобы добрать вот несуществующие в Конституции полномочия путем парламентского влияния. И продолжает совершать ошибку за ошибкой, влияя и на правительство, и на парламентские комитеты, приезжая в парламент, обсуждая с спикером состава руководителей парламентских комитетов, все это ошибки, которые могут привести к очередному политическому кризису. Назначение министров иностранцев, так называемых, мне не кажется проблемой еще и с точки зрения того, что действительно мы подменяем понятие. Вместо того, чтобы демонтировать коррупционную систему, мы пытаемся доказать, что министр с бывшим иностранным паспортом является менее коррумпированной фигурой, чем министр с украинским паспортом. Вот кто был министром экономики в предыдущем правительстве? Я вам скажу, кто. Это был Павел Шеремет, известный украинский экономист, человек, который преподавал в иностранных бизнес-школах. Он в не меньшей степени, условно говоря, иностранец, чем те иностранцы, которые сейчас э, находятся в правительстве. Кто был министром здравоохранения в предыдущем правительстве? Не грузин, да, но господин Муси, руководитель медицинской службы Майдана, который тоже был э, уволен из правительства после серьезного конфликта с его руководством. И оба эти человека, и Шеремет, и Муси, говорили о коррупционных тенденциях во власти. И никто к ним не прислушивается. Если система коррупционная, то она может действовать двумя путями. Либо она коррумпирует тех, кто в нее приходит, имеют ли они до этого грузинское гражданство или американское, или литовское, либо эти люди вычищаются самой системы, как неспособные в ней работать. Хорошо, Виталий, я только не понимаю, тогда почему вы так резко... Ничего не меняется. Придут иностранцы, не придут иностранцы, тем более, что они много лет прожили в Украине. Почему вы так резко выступили принципиально я... против того, чтобы они были во власти? Вы говорите, это подрыв государственности. Естественно, потому что я хочу реальных реформ, а не имитации реформ. А я уверен, что очень многие люди в нынешней власти занимаются имитацией. Есть... Государственное ага. управление связано Понятно. с тем, что министры допускаются государственной тайне, что они участвуют в решении очень важных вопросов, связанных с обороноспособностью страны и с ее безопасностью. А мы говорим о воюющей стране. Вот сегодня появилось сообщение, что у нашего нового министра, который имел раньше литовское гражданство, его фонд имеет серьезные инвестиции в России. Для того, чтобы стать госслужащим, человек вообще должен пройти проверку. Проверку соответствующими службами. Украинские граждане проходят эту проверку достаточно серьезно, в течение 7 дней. Человек, который стал министром после сдачи литовского паспорта, буквально за один день получил гражданство и министерский пост. Вот я хотел бы, чтобы каждый человек, который вошел бы в украинское правительство, который будет присутствовать на его заседаниях, а это правительство может заседать в условиях настоящей войны, мы не знаем, что будет завтра или послезавтра, прошел бы такую проверку чтобы нам потом не пришлось говорить о конфликте интереса и о том, что человек, который инвестирует в российскую экономику, например, заинтересован в том, чтобы эта экономика приносила прибыль его будущим инвестициям. Понятно, но, Виталий, но если вот ну, суммировать то, о чем вы сказали, коротко сказать, что вы против того, почему вы против, против иностранцев в правительстве, потому что вам кажется, что подсовывая иностранцы в виде чистой, такой чистой фигуры, это имитирует борьбу с коррупцией. Как бы, вот вам иностранец, как бы он Конечно. сторонний. Во-первых, иностранец, в уважающемся... Подождите, Елена. Иностранец, в уважающемся государстве, вообще не может быть министром. Эти люди не иностранцы. Они получили, как правильно тут было замечено, украинские паспорта. Для того, чтобы стать министром, я все время уточняю. Да. Не просто так они их получили. Это тоже, это тоже вызывает вопросы. Вот наш министр здравоохранения новый, он был ректором Двилисского университета. Вот я предлагаю украинским, например, слушателям, если, которые слушают нас из Киева, представить себе, что ректор Львовского университета отказывается от украинского гражданства, чтобы стать министром здравоохранения Грузии, например. Да? У нас бы в стране это вызвало бы серьезный скандал. Как можно отказаться от собственного гражданства, чтобы стать министром в чужой стране? Или представьте себе, что, что ректор Московского университета отказывается от российского паспорта, чтобы стать министром бы здравоохранения Германии. Тоже, наверное, вызвало бы вопросы. Ну, Но это уже их, их дело, это уже их дело. Вызвало у них вопросы или нет, это уже как-то к делу-то не относится к, к, к украинскому. Относится, это все вопросы доверия, Елена. Mm -hmm. Такие вещи нужно объяснять, а не делать вид, что все это так и должно быть. Хорошо. Что государственная служба – это доверие. 
Хорошо, спасибо, Виталий. Мне кажется, что ваши собеседники и коллеги вас поняли, и мы постараемся сейчас обсудить все то, о чем вы сейчас сказали. С чем можно согласиться, Леонид, с чем нельзя в том, что вы услышали от Виталия Портника? Ну, Виталий по-своему убедителен, но вместе с тем э, хорошо. А украинские министры, они проверены на, на связи все. с той на же все. российской экономикой, российским бизнесом и так далее. Вообще можно ли от этого в тех сложных условиях, в которых находится Украина, причем не только в силу войны, но в силу того, что действительно, что творилось до этого при правительстве Януковича, можно ли от этого обезопаситься? Не пони, не, не, мне совершенно непонятно. Заведомо подозревать, что эти министры иностранцы или там бывшие иностранцы окажутся заодно и иностранными агентами, но ну, мне кажется, в таком случае э, вот, так сказать, представители новой украинской элиты, к которым я отношу и э, многоуважаемого давно э, мне знакомого Виталия, они впадают тоже в какие-то старые ошибки, старые грехи таких политических подозрений и конспирологии. Алексей, что вы скажете, Алексей Гарань, по поводу того, о чем говорил Виталий, с чем можно согласиться, с чем бы вы резко поспорили? Ну, вы знаете, я считаю, что хорошо, что есть такая точка зрения, которая не совпадает, скажем, с точкой зрения президента и премьера. И более того, что эту точку зрения можно услышать на центральных украинских каналах. Да, то есть именно оппозиционную точку зрения с критикой президента и премьера, чего, наверное, лишены наши дорогие российские да. слушатели, которые эту критику могут слушать только там на радио «Свобода», на «Дожде» очень немногочисленно. Нет, критику так, вашего только, правительства да, мы свободно я, слушаем на федеральных я, каналах. Да. Поэтому я с Виталием, как бы, у него есть своя аргументация, есть смысл к ней прислушаться, он правильно ставит многие вопросы, нужно давать на них ответы. Но мне кажется что мы вообще уделяем этой теме иностранцев как бы слишком большое внимание. Алексей, Я бы ну, поговорил ну, больше в целом. Мы вот, в целом, нет, Алексей, мы, мы в целом вот, обязательно поговорим. Нам же интересно разобраться. Вот подождите. Нет, есть нет. принципиальные моменты, очень важные, где присутствие иностранных, бывших иностранных граждан, это только маленький, маленькая частичка. На самом деле произошли очень серьезные, серьезные изменения, о которых, я думаю, будет тоже интересно услышать да, российским слушателям, конечно. которые вообще не имеют представления о том, что такое коалиционное правительство. Алексей, правда? конечно, конечно, это мы обязательно послушаем концептуально, вот то, то, о чем вы хотите нам сказать. Но, тем не менее, я бы хотела спросить, еще раз задать вопрос. Вы говорите, что много разумного в том, что сказал Виталий. С чем именно вы согласны и с чем вы не согласны по части все-таки иностранцев в правительстве? Лен, ну честно, мы с вами говорили перед передачей. Говорили, есть вопросы да. и есть вопросы. Но я вам еще перед передачей сказал, да. что меня это не очень интересует. Понимаете? Меня больше интересует... Но мы с вами перед передачей договорились, что мы это обсудим и перейдем... Ну мы обсудили, мы уже 20 минут Концепт... обсуждали. Нет, вы не ск... Нет, но вы же не высказали ни слова по поводу того, чем сказал Портников. Ни Нет, одного сказал, слова. Что вы сказали, что можно хочешь. согласиться, а можно не... Нет, вы сейчас ведете... Давай, я хочу говорить как политолог. Меня интересуют другие вещи. Я хотел бы сказать о принципиальных вещах. Ну, То, хорошо. что произошло Алексей, вчера. Тогда, тогда Формирование нам... демократического коалиционного правительства. правительства. Спасибо, Если... Алексей. Хорошо. Тогда нам придется все-таки послушать звонки, потому что наших слушателей заинтересовала тема разговора. Вот вам она не очень интересна, хотя вы живете вместе с этими иностранцами в правительстве. А нашим слушателям интересно поговорить на эти темы. Кроме того, у нас есть опрос людей, которым тоже было интересно высказаться. Итак, мы послушаем Александра из Москвы. Александр, что вы скажете по поводу иностранцев в правительстве? Да, добрый вечер. Ну, мое мнение какое? Естественно, приглашение иностранцев, это, скорее всего, установки Запада, я считаю, это правильно. Потому что Запад помогает сейчас строить демократию в Украине. И для того, чтобы ее правильно построить, конечно, основной вопрос – это вопрос коррупции. Вот, поэтому на ключевую должность по финансам, конечно, поставили вот эту женщину иностранку. Я считаю, это очень правильно. Вот, другое дело, как это все будет притворяться на местах. Потому что основная работа – это работа на местах. Вот. Я считаю, что с этими иностранцами должны ехать еще море специалистов с какими-то полномочиями во все регионы Украины для притворения вот этих вот всех новой политики, экономической политики именно на местах, чтобы коррупцию отслеживать от начала и до конца. Вот. И чем больше будет таких независимых людей в управлении значит, в правительстве Украины, 
это будет наверняка правильно. Вот такое мое мнение. Спасибо, Александр. То есть все-таки видит человек рациональное зерно, чисто практическое в этом. И я предлагаю, уважаемые коллеги, послушать опрос с улиц Москвы. Мы просили корреспондента спросить, не пугает ли вас появление, допускаете ли вы появление иностранцев в российском правительстве. Давайте посмотрим, что люди говорили. Хотели бы вы видеть в нашем правительстве иностранцев? Нет. Нет. Я думаю, нет. А почему? Ну, я думаю, что наши люди – это наши люди. Они всегда знают, что нам надо и что не надо. А другие люди, они как бы в своем государстве, я думаю, лучше будут знать, что им делать. Так что я не хотел бы этого. Нет. Во-первых, странный вопрос. Иностранцы, правительство для меня как-то немыслимо. Но, возможно, это было бы неплохо, потому что это были инновации. бы. Вы хотели бы видеть в нашем правительстве иностранцев? Нет, не хотел. А почему? Ну, так, инопланетян хватает. Ни за что. А почему? Ну, потому что почему иностранцы должны диктовать, как нам жить? Нет. А почему? Не знаю, потому что патриот своей страны. Иностранцев? Да. Можно. Вы знаете, мне наплевать, лишь бы человек был хороший. Ни в коем случае. А почему? У нас своих есть достойные кандидаты. Нет. А почему? Потому что я российская гражданка и хочу видеть россиян. Спасибо. Категорически нет. А почему? Я считаю, что в нашей стране люди подготовленные, обученные и имеют право, так скажем, занимать высокие должности. И абсолютно обоснованно. Я им верю. Задумываясь ответить, меня это не интересует. Честно говоря, я такой вопрос... Главное, чтобы человек был хороший. А иностранец он или русский, это уже не важно. Спасибо. Нет. А почему? Ну, потому что шпионов, я думаю, нам не надо. Вполне спокойно бы отнесся к этому. Ну, я бы Полит. думал, я бы сказал, что могут быть какие-нибудь экономические сектор, какие-нибудь специалисты в области экономики. Может быть, даже не столько важно, кто министр, важны советники, пожалуй. Вот я думаю, что естественнее было бы иметь советников разных, в том числе и иностранцев. Нет. Ну, смотря каких, наверное. Ну, хотя, в принципе, я считаю, что, наверное, у каждой страны должно быть свое правительство. Наверное, нет. А почему? Ну, не знаю. Русский все-таки лучше, когда... Ну, почему бы и нет? А кого, например? И в какой должности? Ну, допустим, министра культуры можно было бы взять э, француза. <laughs> Почему бы и нет? Вы хотели бы видеть в нашем правительстве иностранцев? Нет. А почему? Потому что только те, которые имеют родину, могут. Ну что вы скажете, Леонид, вот давайте вот подведем итог к этому нашей, к этой части нашего разговора, к чему нас все время склоняет Алексей Гарань подвести итог этой части, хотя мы ну, допускаем, разрешаем, и понятно, что наши слушатели будут продолжать звонить и говорить нам, хотят ли они иностранцев, но вот что скажете по поводу этих мнений? Предсказуемые? Все-таки все, все Россия это другой случай, да? Россия да. это огромная страна, Россия с ее имперскими комплексами, которые мы даже не будем сейчас сюда приплетать нынешнюю политическую ситуацию, которая еще более эти комплексы усугубила и осложнила. В, в этом смысле мнение российских граждан, оно может быть отлично. С одной стороны, хотя с другой стороны, Россия страна такая многонациональная, что кого тут называть иностранцем, кого тут называть русским, не русским, это всегда э, больш, большой вопрос. Ясно, что э, сам, сама тема, она такая острая и э, спекулятивная. Ну, как действительно, иностранец в правительстве. С другой стороны, когда мы вот начинаем немного ее, так сказать, разминать и раскрывать, в общем, оказывается, что, ну, действительно, наверное, большой темы за этим нет. Есть, есть некие такие психологические стереотипы. Да, есть очень необычная ситуация, да. которая, если разобрать, что здесь, вот шок. 
Иностранцы пройти? Нигде ведь, а ведь нигде не было. Нам мы разбирались, что только Стэнли Фишер, ну, вот, да. глава Центробанка Израиля с, с американским паспортом, больше примеров не могли найти. Вы знаете, ли, наверное, Но если подумать, что вы же Вы знаете, здесь что такое? еще происходит? Тут еще, наверное, дело в том, что от этого немного отдают какой-то архаикой. Потому что вот э, господин Гарань вспомнил Петра, Петра, пригласившего немцев. Ну, да. мы, может быть, глубже пойти, да, и э, варягов, э, призванных на э, царство э, на Русь. Действительно, тем более для русского уха это вот звучит такой какой-то э, такой политической, э, исторической архаикой. И поэтому так тоже возбуждает вот э, все эти ассоциации. А на самом деле, ну что же, в нынешнем здесь, ну, э, глобальном мире, э, мире чему, тут, чему тут удивляться? И Алексей вот мы теперь передаем вам слово, чтобы вы рассказали о том, какое же правительство в итоге сформировано. Но все-таки я вас прошу очень коротко ответить на вопрос. А если бы на улицах Киева был проведен такой опрос, такой же, как мы провели, каким было бы большинство ответов, на ваш взгляд? Были бы разные ответы. Лен, не знаю, ну проведите, может кто-то какой-то канал и проведет. Хорошо. Ну, страна-то плюралистичная, разные мнения. У вас тоже звучали разные мнения. Будут разные мнения. Хорошо, хорошо. хорошо вы, вы сказали о том, что правительство, которое сформировано, необычное. Димок... Что, что в этом да. Как раз вот тут вот я думаю, что это гораздо интереснее говорить и по... объяснять российской аудитории, что происходит в Украине с формированием правительства. Потому что с формированием правительства у нас происходит то, что обычно происходит в Европе. То есть в Европе большинство правительств – это коалиционные правительства. Однопартийное правительство – это исключение, скорее, из правил. А большинство – это коалиция, потому что сама европейская модель, она предполагает, что должно быть power sharing, то есть разделение власти, когда разные игроки причастны к этой власти. Вот. Поэтому, во-первых, у нашей системы модель является смешанной, то есть у нас есть президент и премьер, и сложно даже сказать, кто из них главнее, потому что президент – глава государства, но реальная экономическая политика, она, в общем-то, сконцентрирована как раз в, в руках премьера и правительства, которые могут отправить в отставку в парламент. Так? А президент фактически, в общем-то, парламент ну, не может распустить, если там не будет особых условий. Это, кстати, тоже отличие от России. То есть президент и премьер могут принадлежать к разным партиям. Они сейчас принадлежат к разным партиям. Вот они должны сосуществовать. Далее, в парламенте, опять же, ни одна партия не имеет монопольного большинства. Значит, формируется коалиция. Теоретически эта коалиция могла быть сформирована из двух или из трех игроков основных, то есть партии президента, партии премьера, но пошли на формирование коалиции из пяти субъектов, а всего шесть партий в парламенте. Вот, то есть сформирована достаточно широкая коалиция, больше 300 человек. Это означает, во-первых, что у правительства будет хорошая возможность проводить законы и опираться на это большинство. Но отличие от России состоит в том, что это не однопартийное правительство, которое, в общем-то, будет, и парламент будет голосовать так, как ему скажут, а что, опять же, в парламенте нужно будет договариваться. Будут разные точки зрения, и надо будет договариваться. Но правительство получает политический мандат. У него есть достаточно прочная политическая база, если партия президента и премьера будут действовать в достаточной мере синхронно. Это то, чего не если, было, скажем, до. Если. Это хорошо, вы сказали, если. Мы знаем, Почему, какие, ну, чем заканчивались альянсы на Украине. Партии, ну, в политике партии должны договариваться, да, они же не могут действовать по свистку. Это ж, ну, не будем приводить примеры да, стран, где по свистку это все делается. Я не Россию, кстати, имею в виду. Есть да я тоже не Россию имею в виду. По советскому пространству. Я имею в виду ваши так, альянсы, нет, которые складывались момент, после 2004 -го года. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, он как бы чисто формальный. Чисто формально по украинской конституции на формирование коалиции дается 30 дней со дня работы парламента, который начал работать 27 числа, а на формирование кабинета министра 60 дней. И вот я просто напоминаю, как весь предыдущий месяц говорили, ах, не сформирована коалиция, ах, не сформирована коалиция. В первый же день работы парламента мы получили коалицию, на пятый день работы парламента мы получили кабинет министров. Хотя формально это могло длиться еще там два месяца. То есть достаточно быстро, достаточно четко. Несмотря на все проблемы, которые были, и мы о них знаем или догадываемся, 
Вот. И последнее, это то, что нынешнее правительство на самом деле, оно в значительной мере технократичное. То есть партии выдвигали своих представителей, но это не как бы топовые политики. Вот та же Ереска, тут я хотел бы, кстати, откорректировать коллегу Виталия, что она не выдвинута блоком Петра Порошенко, она выдвинута объединением самопомощи. То есть третья Да, сила. нам на федеральных каналах рассказали, что это ставленник Садового. Да, За, да. ну конечно, Знаем, тоже знаем. украинский, да, да националисты и так далее. Да. Кстати, вот если говорить о разделении власти, вот оно состоит в том, что премьер-министр Яценюк, это партия Народный фронт, а спикер у нас это Владимир Гройсман, который представляет блок Петра Порошенко. Кстати, по этому поводу была даже шутка, что антисемиты с Майдана избрали Гройсмана спикером Парламент. Да, про эту шу про, про шутку, шутка, шутка про, ваш, про корни всех ваших спикеров, она из сериала в сериал на канале НТВ, вы ну, знаете, проводится. Так что, да. так что я хотел бы еще раз сказать, что вот как раз политические силы, они выдвигали в значительной мере, не, еще раз, не лидеров партии, не топовых политиков, а гораздо в большей мере технократичных фигур. Я думаю, что это на самом деле это и неспроста, потому что эти люди должны проводить э, жизнь достаточно непопулярные вещи. Так мы понимаем, что война, жесткий режим экономии. Вот. Поэтому политики не хотят брать на себя вот такую ответ. Они не хотят себя сжечь. Mm -hmm. Но в данном случае я думаю, что это как mm -hmm. раз хорошо, что нынешнее правительство более Очень технократично, интересно. поскольку это позволяет проводить еще раз непопулярные вещи. Ага. Вот что вы нам объяснили. Подставили таких вот серых рабочих лошадок, иностранцев, иностранцев, показать пальцем, потом возложить камикадзе. ответственность за провал того и сего и пятого не на политика, которого сожгут к следующим выборам. Угу. А, Алексей, спасибо. Я теперь понимаю, почему вам так хотелось рассказать угу. нам самое главное во всем, что произошло с формированием вашего правительства. Вот открыть нам глаза. Да. Иван из Краснодарского края, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, Лена. Здравствуйте, здравствуйте уважаемые гости. Вот позвольте мне провести такой параллель. Вот человек, который сбежал от налогов из Франции, Жерар Депадье, Депадье получает гражданство России. Да. И тут же ему предлагают э, должность министра культуры Мордовии. Ну, хотя он похож на Мордвиновые, челюсти большие, там все. Вот. И это считается нормально. И встречается аплодисментами. И почему же тоже действие, которое происходит в Украине, считается ненормальным? Вот как это понимать? Как это расценивать? Да, очень хороший вопрос. Я задам его Леониду Велихову. Почему действительно это же, как, вот опять же, как преподносится? Иностранное влияние, продались, легли под Америку, там Запад диктует какой быть политики, в том числе и культурной, и так далее. А здесь, пожалуйста, занимайте, приезжайте, вот вы к нам с дорогой душой, мы к вам с дорогой душой, мы вам паспорт и в Министерство культуры Мордовии. Как ну, вот здесь? Ну, что Такая политическая шизофрения, да, плюрализм э, в одной голове. Это вполне традиционно для российской такой пропагандистской машины и для российского политического истеблишмента. Ничего удивительного в этом Ничего. Нет. И, кстати говоря, о французе министре культуры. Вот у нас как бы теоретически женщина сказала, дама на улице, что угу. министром, хотя хочу француза. Вот вам француз Мордовии уже готовы практически. Борис из Воронежа, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да тут важно, нет вопроса, да. Да. приглашать, не приглашать. Да. Смотря для чего приглашать. Если мы строим тоталитарный режим, значит, нам надо приглашать из Северной Кореи, из, Вене... из Никарагу, из Кубы, из Венесуэлы. Вот в чем дело. -то. Американцев не пригласим же ведь. Мы строим другой строй, тоталитарный. Mm -hmm. Спасибо. Да, вообще-то действительно мысли. Разумный. Неожиданный, Резон... поворот, Неожиданный вопрос. поворот вопроса, что если действительно, какие могут быть иностранцы из этого лагеря, из демократического сейчас, современной России, mm -hmm. когда она строит другой, другой совсем. Алексей, как вам эта мысль нашего слушателя? Вот, ну что вот, я буду комментировать? Наш слушатель вас, предлагает... Внутренние российские страш... дела. Ну, не хотите комментировать российские дела, хорошо комментируйте свои. Правильно понимает слушатель, что вы приглашаете. Вот не просто, понимаете, вот не, не, не обы кого, не с любым гражданством приглашает Украина сегодня, а совершенно конкретно из конкретных стран, с совершенно конкретной либерально-демократической ориентацией. Он правильно понимает это? 
Нет, но я думаю, что правильно, что мы не приглашаем сюда представителей диктаторских режимов. Но, в общем-то, наверное, понятно. Но бывает а, же, кстати, та а талантливые а экономисты могут быть и в Венесуэле. Ну, извините. А вот то, как раз о чем вы сказали, как да. это будут представлять в российской пропаганде, но ну, мы да. знаем, как это будут представлять в российской пропаганде. Независимо от того, что будет делаться в Украине. Будет так, плохо. Будет так, тоже плохо. Видите, как уже озаботились федеральные каналы, что у нас не строится национально, значит, ориентированное да. государство. Да? А если бы строилось, то сказали бы, а, видите, какие националисты строят национально ориентированное государство. Возвращаясь к технократическому правительству, еще раз, это нормальная практика, знаете, это нормальная практика, она состоит в том, когда политики договариваются о формировании технократического правительства именно для э, проведения сложных, сложных преобразований в стране. Многие страны, в том числе Европа, они периодически через это проходят. Но, сказав это, я хотел бы еще раз обратить внимание на то, что даже эти технократы, которые выдвигались в правительство, они все равно выдвигались определенными политическими силами. То есть эти политические силы несут ответственность политическую за этих людей. То есть если не получится, вот у тех министров, которые выдвигал значит, блок Петра Порошенко, будет отвечать блок Петра Порошенко и человек, значит, имя которого в названии блока. Значит, точно так же там Народный фронт или другие игроки. Да, все-таки ответственность это не снимает, конечно, с них. Мы послушаем Владимира из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Во-первых, Депардье был как бы сигналом для того, чтобы нам продали Мистрали. Для этого только. А что касается Украины, то там взят курс на интеграцию евроатлантическую. Украинский язык будут переводить на латиницу. А английский язык будет не обяза... обязательным для военнослужащих Украины. Он уже там сейчас изучается. Поэтому э, вот этот националистический как бы, душок, который прежде был, он стирается вот этим глобальным так сказать, подходом к реформам Украины. Там будет реформа и юридическая, и экономическая с ориентацией на евроатлантическое содружество. Что вы скажете на этот счет? Ну, это только Алексей может что-то сказать на этот счет. Вы же не отказываетесь комментировать, Алексей? Во-первых, я хочу сказать, что никто украинский язык на латиницу переводить не собирается. Это сто процентов, сто пудово, да, как говорят в России. Во-вторых, Во что касается евро евроатлантической интеграции, это вопрос не на повестке дня. То есть, когда говорят о вступлении в НАТО, мы понимаем, что это вопрос не сегодняшнего дня, даже не завтрашнего, в общем-то, для этого нет достаточных условий. Другое дело, что мы не хотим себя тоже в этом ограничивать, и поэтому, когда Янукович принял вот этот закон о внеблокости, я думаю, что сейчас его отменят, то есть Украина будет сохранять возможность маневра. Но это возможность маневра, еще раз. Да, в последнее время произошел, кстати, на, в Украине произошел рост сторонников присоединения к НАТО. Впервые, наверное, за многие годы. И вот некоторые опросы показывают, что если бы был референдум, то вполне возможно выиграли бы сторонники присоединения к НАТО. И вы знаете прекрасно, кому мы должны сказать спасибо. Знаете кому? Ну догадываемся. Ну догадываемся, да, да, да. Ну, господину Путину, конечно. Вот, господину Путину, потому что именно его действия показали, что значит, никакого у нас ни стратегического партнерства с Россией, ни братства, ни вообще нормальных взаимоотношений нет. И после этого произошел именно вот этот вот драматический рост э, сторонников НАТО. Но я хотел бы успокоить вас в том, что действительно вопрос этот сейчас не стоит на на повестке дня. Это не вопрос сегодняшнего дня. Укрепление связи с НАТО, да, развитие сотрудничества, да, вступление, но ну, я думаю, на данный момент нет. Понятно, но мне, например, все равно, как гражданину России, может быть, кому-то не все равно, и кто-то действительно успокоится. Вот думаю, что есть люди, которым не все равно, и вот тогда они уже порадуются вашим словам. Мы послушаем Сергея из Москвы, перед тем, как мы все-таки перейдем к другому вопросу, уже к более прогностическому, завтра послание федеральному собранию от Владимира Путина проследует, и я спрошу гостей об их прогнозах. Но давайте, Сергей, говорить, что вы думаете сначала. Здрасте, вот мне Здрасте. как раз не все равно, потому что меня удивляет, что до сих пор еще 
не, там, не, не зашкаливает цифр сторонников Украины в НАТО, потому что, ну, когда человек приходит, не приходит агрессия уже, уже нагло, не приходит агрессия, ну, как тут вообще, могут выиграть, не могут, выиграть, там, референдум, да, странно, что так это все медленно раскачивается. На самом деле, большая ошибка, что не принесли в свое время Украину в НАТО, и Грузия была счастлива, что после расширять НАТО до, до российской границы еще очень дав давно делать. Потому что, значит, тогда было бы тихо, никакой не грузинской войны, не украинской войны. Да, я что... поняла, Сергей, не очень хорошо слышно, но я поняла, что вам не все равно с другой точки зрения. Вам все равно, вы еще вы не понимаете, почему они до сих пор не в НАТО, потому что вот такая непригрызная агрессия, как вы считаете, со стороны России, вот показала им, что надо было страховаться раньше, не дожидаясь, когда на вас нападут или там поучаствуют в каких-то действиях. Ну, вот, Илья Ефимович, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Лена, здравствуйте, Кость. Вы знаете, вот меня интересует юридический аспект. Лена упомянула Стэнли Фишера, бывшего главу Израильского Центробанка, человека, родившегося в Родезе, получившего, учившегося в Соединенных Штатах. Потом в 62 года он приехал в Израиль, поразив всех за полгода выучил язык. Но а, у него осталось американское гражданство. Да. Вот в израильском Кнессете, если человек хочет быть избран, имеет еще гражданство, кроме израильского, он должен отказаться от американского, французского или российского, российского гражданства, чтобы быть членом парламента. Насколько я знаю, на Украине жесткий закон. Нужно иметь одно гражданство и отказываться. Вот э, из Литвы, из Грузии, э, по-моему, отказались да. от гражданства. А вот Наталья Ерисько... Украинка, родившаяся в Соединенных Штатах, она будет отказываться от американского гражданства или будет сделано исключение? Вот, спасибо за вопрос, Алексей. Я, мне кажется, она отказалась от, от гражданства тоже американского и не вчера. Что вы скажете по этому поводу? Отсутствие украинского гражданства будет означать... Как, автоматический, это, автоматический, да, отмену, отказ, да, отмену автоматический отказ предыдущего гражданства. Да, Но да. я, в общем-то, не юридически не эксперт, да. я не могу, не могу сказать ну, точно. Все, что я читала, я перед эфиром, конечно, читала все эти справки. Да, они должны, они все отказались, и у нее то же самое, у нее только одно сегодня гражданство, это украинское. И задам вопрос гостям. Конечно, будет подниматься тема Украины в завтрашнем послании Владимира Путина Федеральному собранию. Леонид, как вы прогнозируете поворот сюжета? Это останется та же самая политика, которая и была, и она последовательная, надо отдать должное Владимиру Путину. Понятно. Или мы ждем какого-то поворота, чего-то нового? Ну, желательно не в сторону, не давайте прогноз, что в сторону ужесточения, агрессии. Нет, я, я не думаю, что будет в украинской теме какой-то поворот. Слишком много проблем, слишком... Свои. Э, да, 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 слишком, угу. слишком нагнетается э, ситуация экономического кризиса, э, финансового кризиса. Мы видим, что происходит э, с рублем. Я не думаю, что Владимир Путин будет еще какую-то, так сказать, вносить какую-то новую тему, новую интонацию в украинскую тему. То есть это останется вот... Я думаю, что это останется Скорее он в центром будет проблемы, связанные с российской. Экономикой. Я почти уверен, что это будет именно так. Геннадий из Архангельска, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здрасте. А, ну, вопрос будет на это украинскому коллеге там это важно. Да, а почему э, не пригласили вот э, э, из Польши, допустим, и никого? Поляки там это, он реформы успешно не делают у себя. Мне кажется, логично было бы из Польши кого взять. Ну, что ж, Алексей, отвечайте за политику приглашений вашего правительства. А я, а я не слышал вопроса. А вопрос есть, такой, вот, почему было в Польше, да? в, в поляков, потому что там очень успешная политика реформ была проведена. Ну, успешная, да. Ну, я же не отвечаю за правительство. Да, вот я и говорю, а вы ответите. Мы решили, что вот на эти должности такие министры, а другие мы заполняем своими. Не могу, не могу сказать. Я да. не премьер-министр. Ну, спасибо. Но интересно, вот для них, да что, люди, вот э, как-то рационально, и в, в этом опросе нашем тоже я почувствовала, что люди к этому относятся рационально. Надо брать там, где хорошо. Вот эта страна добилась успехов там-то, мы забираем у нее этого специалиста. 
Почему? Я тоже не могу понять, почему история с тренерами как-то никого особенно не задевает. Никто не кричит. 50 миллионов населения Российской Федерации. Почему у нас тренер итальянец? Да, но, но не кричат же. Блин, но с другой стороны, эти тренеры, какие бы они были хорошие, и какие бы колоссальные деньги не платили, что-то никак не улучшает не наш футбол. Так что примерно такой он двоякий. Тогда ответьте мне на другой вопрос. А почему, если они не улучшают футбол российский, и никаких результатов, почему их продолжают приглашать иностранцев? Их же продолжают приглашать одного за другим. Тенденция такая. Почему? Тенденция такая. Почему? Я, я, я думаю, что у этого рационального объяснения на самом деле нет. Есть какая-то надежда на чудо. Что вот э, этот человек, который обеспечил победу тому клубу, всему клубу, вот. то это сборный, вот он придет и совершит вот. чудо. Почему? Тогда я продолжаю спрашивать. Почему в футболе эта надежда на чудо существует, а в экономике вот так вот отталкиваются там в России, по крайней мере, от любого присутствия участия иностранцев? И настраивают свой народ еще против того, ну, чтобы... Ну, в силу того, что, в общем, переменилась вся политическая тенденция. Мы помним, что в начале 90-х годов все-таки правительство Гайдара, оно вполне, вполне охотно пользовалось и услугами советников, и использовало их советы. И мы помним, как активно оно взаимодействовало то правительство, и Гайдара, а потом и Черномырдина с тем же Международным валютным фондом, по сути дела, тоже не только для займов, но и для консультаций, для советов. Была такая тенденция. Россия тогда открылась э, Западу, и это было провозглашено и президентом Ельциным, и э, его министрами. Сейчас мы имеем дело с э, ровно э, обратной картиной. То есть политика повлияла на экономику во всех своих проявлениях. Э, Алексей, и хочу и вам задать тот же самый вопрос. Не, не знаю, ждете ли вы чего-то от этого послания, не ждете. Но как вам кажется, повестка, которую сегодня Владимир Путин уже давно формулирует, одна и та же по вопросу Украины, она будет хоть как-то меняться? Или у вас нет никакой веры в это? Не, ну в то, что принципиально поменяется, к сожалению, у меня веры нет. То есть может быть какое-то тактическое маневрирование, знаете, чтобы сказать Западу, вот мы там ограничиваем, выводим, стремимся к мирному процессу для того, чтобы смягчить влияние санкций. Но я думаю, линия на подрыв Украины, она будет оставаться в разных формах, к сожалению. То есть это как бы уже, я думаю, что это то, что ответит вам любой эксперт в Украине. То есть вот это вот результат политики Путина, наши отношения испорчены надолго. И, к сожалению, в общем-то, официальная российская политика, она не дает какого-либо оптимизма на, э, на более, скажем, такой позитивный ответ. Более того, я скажу, все тут говорят, все в Украине говорят о том, что мы должны готовиться, скажем, к возможному наступлению России, которое может быть в любой момент, возможно, возможно весной. Знаете, Алексей, То есть мы, настро... мы настроены именно так. Именно так. Я понимаете, как, какая штука. Ведь получается тяжелейший кризис в стране сейчас, тяжелейшая экономическая ситуация, которая впрямую связана с ужесточением политики России по отношению к Украине и вот с тем самым взбалтыванием ситуации или там в... с попытками взорвать эту ситуацию. Это же впрямую ухудшает положение самой России. И я никак не могу понять. Как же они смогут выкарабкиваться экономически, если политически они будут эту политику продолжать и углублять? Вот этого я не могу понять. Это вы про Россию? Да про Россию, конечно. Ну, тогда вопрос не ко мне. Ну, да, не к вам, это я, Леонид, это нам с вами есть над чем подумать, каким образом будет выкарабкиваться Россия из экономической ситуации, продолжая свою политику, политику по отношению к Украине, которая привела вот к такой экономической ситуации. Я как думаю, этот замкнутый я круг думаю, разрывается? Я думаю, что ответ на этот вопрос не знает даже господин Путин. И я думаю, что это, в общем, главная такая проблема, которая перед ним стоит, но ввязнув, увязнув в этой украинской теме, украинской проблеме, назовем ее так, ну, выбраться тогда гораздо труднее, чем увязнуть. Леонид, но ведь без отступного он должен дать отступного, для того, чтобы как-то все-таки получить надежду. Тогда отступного даст его рейтинг. Вы так считаете? Ну. 
Сегодняшние цифры рейтинга показывают, что он все-таки немножко его бы выбрали. Он... Но мне не кажется, ну, что уже с таким... Уже 80 процентов или 82, а уже не 88. Уже не 88. Ну, на 6 процентов. Он немножко упал, упал. Упал рейтинг. Ну, рейтинг упал, потому что люди видят, что происходит, как дорожают продукты в магазинах. Опять же, что происходит с рублем. Конечно, люди все более и более становятся обеспокоены. Этой ситуации я не уверен, что они так уж... Что большинство людей так уж связывает это с... Украины с событиями на Украине, да и не факт, что это так уж вплотную связано. Тут действительно вот много сошлось. Вот такой вот Владимир Путин столько лет был великим удачником с этими ценами на нефть. Все благоприятствовало. А тут как-то удача вот вырвалась у него из рук и все дальше и дальше от него отступает. Потому что экономический кризис мировой. Цены на нефть, которые обрушились, как мы знаем, почти что в половину э, в течение года. Э, вся эта украинская история, э, в которой он тоже совершенно очевидно рассчитывал на совершенно иной ее ход э, и исход. В общем, кругом 16, как говорится. Кругом ситуация, 16, ситуация и, это будет, и это будет влиять. И я, я получила сегодня звонок из Германии от моего коллеги. Он работает на станции немецкой волны. Он сегодня был на заводе по нефтепереработке там mm -hmm. у себя. Говорил с директором. Они дают прогноз 50 цены на нефть. Mm -hmm. И это их прогноз на самое ближайшее время. И они это впрямую ввязывают с падением режима Путина. Немцы, те, которые с ним разговаривали, это просто вот он их записал, директор предприятия, сказал, что я думаю, что это его конец. Вот эта вот цена на нефть 50. А вы считаете, что это действительно вот такая прямая увязка? Нет, я, я, я не думаю, что есть такая э, прямая увязка. Тем более, что э, власть э, понимает, что вот Такая увязка может случиться, и поэтому так и развивается тема этого, тема врагов, которыми окружена Россия, вся ответственность за беды экономические, за тот же рубль, за ту, за ту же нефть, падение на нефть, валится опять же на внешних врагов, все чаще и чаще звучат всевозможные конспирологические теории и концепции. Нет, я думаю, что как раз тут... Найдут до... на кого перевести стрелки. Во-первых, найдут на кого перевести угу. стрелки. И до определенного момента это вот э, такая схема, э, согласно которой народ должен э, все более сплачиваться вокруг власти именно э, в трудные кризисные периоды, она будет, э, будет срабатывать. Угу. Алексей, а ведь у вас точно такая же проблема, точно такая же. У вас падает это, падает то, да еще сейчас начнутся веерные отключения электроэнергии, и со всем этим тоже теоретически должен падать рейтинг президента, ну и практически тоже. А мы вы уже, как мы будете... Уже, мы, уже, мы уже это обсуждали в вашей передаче, что как раз парламентские выборы дали победу двум партиям власти. То есть людям, которые, партиям, которые находятся у власти. То есть партия президента и партия премьера. И это объясняется тем, что украинцы, в общем-то, понимают, что сейчас нужно терпеть угу. лишение ради чего-то большего. Да? То есть в данном случае речь идет о независимости, о демократии, о территориальной целостности. В общем-то, я думаю, что большинство украинского населения понимает, что мы сейчас в состоянии войны, реальной, как бы это ни называлось, и что мы сейчас защищаем свою независимость. И люди, несмотря на лишения, они продолжают помогать, волонтеры. Вот, то есть, если подойти там возле там, супермаркетов, стоят, значит, там тележки, где люди вот выходят и складывают то, что они передают бойцам, простые люди. Покупают разные продукты, сигареты, там, консервы, теплые носки. То есть, я думаю, что вот это вот понимание есть. То есть, общество, как раз общество, наоборот, возможно, даже хотело бы от руководства страны более каких-то решительных действий, может быть, даже более радикальных действий. Угу. То есть, Но понимание есть. Вот по крайней мере, они понимают, что никто другой на месте того же Порошенко не сделает их жизнь лучше, светлее и теплее, потому что есть проблемы, которые не решит сейчас никто. Но мы защищаем свою страну. Понимаете, ну, война. Вот, вот и ответ. Война. Мы защищаем свою страну. Более того, этот момент, он даже смягчает в какой-то мере, скажем, допустим, критику 
в том числе и власти. Потому что, опять же, вот есть верховный главнокомандующий, да, и многие, даже, вот, скажем, его оппоненты, они говорят, что мы, мы бы критик... не было бы войны, мы бы мы критиковали иначе. А сейчас мы понимаем, что идет война, и есть верховный главнокомандующий. Понятно, спасибо, Алексей. Да, да, я поняла. Вот в чем разная ситуация. Все-таки да. Россия не чувствует, что война. И, и вообще войны, в, в той, в, с той точки зрения, что враг напал, в России не существует. А, там, а там власть поддерживают ровно потому, что... Тут главное, чтобы власть эти, эту поддержку, эти надежды людей оправдала. Да. Мы завершаем на этом программу лицом к событию на, на волнах Радио Свободы, в которой мы говорили о том, что ничего страшного в приглашении иностранцев правительства нет.